дорогие зрители и подписчики канала Дело Мастера Боится. Сегодня мы с вами рассмотрим такой вопрос, необходимо ли точить фрезы без мотокультиватора или нет. В нашем случае фрезы идут с завода, заточенные под малым углом, поэтому этот вопрос возник сразу же, когда я начал пахать первый участок. Мотокультиватор прыгал, шел медленно, там, где была целина, совсем не заглублялся в землю. Почитав много форумов и всевозможных сайтов, я однозначного ответа не нашел. Некоторые советуют точить фрезы, говорят, что это хорошо врезается в землю, экономия бензина. Другие советуют не трогать их, оставлять заводскую заточку, потому что будет хорошо выбираться бурьян, корни бурьяна, всевозможный мусор и придется Каждые 5 метров чистить от этого мусора фрезы. Ну, чтобы разобраться в этом вопросе, я сходил в специальный магазин продажи мотокультиваторов и попробовал степень заточки фрез культиватора всевозможных производителей. У некоторых производителей фрезы заточены хорошо, как нож. У некоторых они очень тупые. В принципе, подумав, я решил что нужно все-таки сделать заточку на небольшой угол. В одном из форумов я посчитал, что оптимальная заточка это около 1 мм затупления лезвия. В нашем случае я померил заточку заводскую фрезы. Она равняется 3 мм. То есть еще 2 мм необходимо снять угла для того, чтобы мотокультиватор работал хорошо. Напомню, что у меня мотокультиватор Aleo Mac 197 RH. Видео о его запуске и сборке я... вы увидите в конце моего этого видео. А сейчас вопрос состоит, точить их или нет. Ну, Все-таки я решил точить, поэтому для того, чтобы это сделать, необходимо снять фрезу мотокультиватора я уже снял ее одну штучку затем понадобится болгарка это очень полезная и нужная вещь в хозяйстве она еще называется углошлифовальная машина понадобится круг для болгарки но не обычный отрезной а заточной он отличается от обычного отрезного куска толщиной круга толщиной здесь толщина около 5 миллиметров тогда как отрезной имеет около 2 миллиметров толщину где даже толщина 7 миллиметров это правило техники безопасности чтобы он при затачивании фрез не лопнул и не попал в глаза и в руки а своими осколками и, конечно же не стоит забывать о технике безопасности при работе с болгаркой. Для этого нам понадобятся специальные защитные очки, которые нужно одевать в любом случае при, при работе с, с болгаркой. И перчатки для защиты рук от всевозможных повреждений. Значит, для начала нужно нам установить круг на болгарку заточной. Он имеет немножечко неправильную форму с небольшой вызовной Ну, рисунком необходимо устанавливать вверх. Вот оно легло в свое гнездо. И сверху зажимаем зажимной гайкой. Затягивать очень не нужно, потому что при работе круга он все равно еще потянется. Болгарка готова к работе. Надеваем защитные очки, перчатки, берем болгарку и приступим к работе. Перед началом работы часть фрезы необходимо положить на какой-то предмет, в моем случае это пенек, чтобы он был более-менее упругий. Замерим изначальную 
остроту за, за точки. Сейчас у нас толщина 3 мм. И начнем затачивать болгаркой. Необходимо при диске замерять толщину заточки, чтобы не снять лишнюю фаску. Потому что очень заостренные фрезы быстро сработаются и не дадут должного эффекта. Приступим. Можно немножко встать ногой для того, чтобы она никуда не двигалась. Затачивать необходимо по уровню заводской заточки. То есть до крепления фрезы к корпусу. Приступим. Вот, замеряем толщину с точки, наравняется 1,5 мм. Можно взять еще капельку для лучшей работы фрезы. Напомню, что необходимо не сильно давить и делать перерывы для того, чтобы не было перегрева металла и потери его прочности. Вот заточенная фреза. Правильно, тупизна ее равняется 1 миллиметр. То же самое сделаем со всеми остальными фрезами, которые установлены на культиваторе. И мы точим. Точить нужно с одной стороны. С той, которая была заточена из завода изготовителя. Приступим. Для заточки противоположной стороны фрезы необходимо ее с этого положения перевести вверх ногами. И так же само провести заточку. Вот, фрезы все поточены. Теперь осталось испытать культиватор в действии. Земля сегодня немножечко влажная, так утром был дождь. Немножечко глинистая у нас, тяжелая почва. Для песчаных почв вообще точить не надо. Посмотрим, как оно будет в действии все. Идти. Напомню, что культиватор у меня Oleo Mac MH197 RK.
Вот так я потащил свои фрезы. Напомню, что это не догма, не правило. Это мое личное мнение. Если кто-то ее поддерживает, точите. Кому не нравится, дело каждого. Мы будем испытывать на огороде. Вы посмотрели видео о том, как я точу фрезы на мотокультиваторе. Это облегчает его работу, экономит бензин. Здесь, конечно, тоже нельзя переусердствовать, чтобы их не сделать очень острыми. Они будут быстро тупиться, на каждом камушке срабатываться, сильно лезать бурьян. Говорят, что туда происходит его размножение при многократном измельчении. Поэтому я сделал все в меру и без фанатизма. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будьте с нами. Всем пока.